na dapat lagi kong iparinig kay Rich na Rich, ano po ba nung time na ganito, ganito ang ginawa ng Panginoon? The more na dapat gagawin ko yun. Kasi gusto kong ganun din siya. Kung ano yung gusto natin na maging kahihinat na ng susunod na henerasyon, nakasalalay po sa ating mga kamay, tayong mga ina. Motherhood is a calling. Tayo po ay mga partners ng Panginoon. So mothers are partners of God. Mothers should run the race and pass the torch to your children because your children will define the future of the next generation. Sabi dito sa Daniel 11.32, doon na lang po sa last phrase, but the people who know their God will display strength and take action. The people who know their God will take, will be strong and take action. So gusto ko po maging ganun ang aking ang susunod na henerasyon sa akin, that they know my God and they will be strong and they would know where to stand, what to stand for. They would stand in their faith. So makita rin po natin, di ba, ibabalik ko lang si Pero. Nung nakita niya yung kanyang, yung mga kalalakihan, natakot siya. Natakot siya sa mga lalaki. Inichapwera niya po yung mga babae. Di ba? Pero po sino yung unang hindi sumunod sa kanya, sa kanyang kautusan? Di ba dalawang midwives? Hindi sila sa mga ayaw na patayan ng dalawang mga anak. Sino po yung may lakas ng loob na itago yung kanyang anak? Sino yung mayroon lakas ng loob na kung saan kahit ano mo nyari, hindi ko pa babayaan na ibigay sa kamay mo ang aking anak? Hindi po ba si Yoke Ben? May isang nanay. At sino rin po, pagkatapos kay Yoke Ben, ang nagpatuloy sa pagpapalaki kay Moses? Hindi po ba yung anak niya rin na babae? So, makita po natin yung kung value natin, babae, ina. Na tayo po ay mayroong vital role sa kingdom ng Panginoon. Huwag po tayong lagi na lang, ay, kailangan ko maghabol ng ganito, kailangan ko maghabol ng ganyan. Kasi para sa aking pamilya. So, sana itaas po natin yung ating paningin na hindi, kaya ito pa ang kailangan ng anak ko. Kasi kailangan ma-preserve yung faith ko sa anak ko para iyon ang kanyang ibibigay din sa kanyang magiging anak. Sabi po ng dalawang great man, si Abraham Lincoln, No man is poor who has a godly mother. Napoleon po na part, sabi niya po, Give us strong mothers and we will have strong sons. So, Tapos na po yung aking gustong ibahagi po sa inyo. Ito po ay nangusap sa akin. At alam ko po ay nangusap rin para sa ating lahat. So ngayon po, um, gusto ko lang po natin, uh, i-challenge yung mga sarili natin. Kung makapag, kung meron pong tutuntog sa, sa piano. May mga, uh, sabi ko nga, hindi ko masyado nang naiintindihan yung mga sinasabi ko. Pero I believe, kasi ang, 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 Gusto ko ang, ang message po ng Panginoon that mothers are stewards of God and partners of God. So ngayon, kung kayo po naghihirapan, nagbibigatan, na para ba ligbit nyo na lahat, responsibilidad nyo na lahat, so kailangan po natin ibigay daw ito sa Panginoon kasi po, ibigay mo sa Kanya yung parte niya. We are stewards of God. At meron din po, meron ito yung bahagi ko sa anak ko bilang partner ng Panginoon sa anak ko. Meron din po bahagi ang Panginoon sa anak ko. Ngayon, kung hindi pa po natin alam, ano po ba ang plano ng Panginoon sa anak ko? It is about time. Let's take time to, to hear God today. And I would like, I know that God is speaking. And this is the time for us to lay down everything kung ano po yung ating na-receive, yung ipinangusap ng Panginoon. Kung mga inyo pong mga kabigatan, ang inyo pong mga kapighatian, ang inyo pong mga kahirapan, let's lay it down. Let's receive the touch of God. Let's receive the touch of our partners para sa ating mga anak. Hindi lang tayo may responsibility dito. Amen. And I would like to um, ask 
each and everyone to close their eyes.